ഞങ്ങളടക്കമുള്ള വിവിധ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്കാണ് കാസർഗോഡ് നിന്നും ഈ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയോടുകൂടി കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫ് തങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടന പരിപാടികളുടെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെയും ഐശ്വര്യ കേരള യാത്ര കടന്നുപോകും ഓരോ മണ്ഡലങ്ങളിലും ആ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ സംവദിക്കും അതിനുശേഷം പ്രകടന പത്രിക തയ്യാറാക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിനെതിരെ കടന്ന് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടും സി പി എമ്മിന്റെ പ്രത്യേക ചെയ് വിജയരാഘവന്റെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ മുൻനിർത്തിയുള്ള പരാമർശത്തിൽ വർഗീയതയുണ്ട് എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ഇന്ന് ഐശ്വര്യ കേരള യാത്ര ആരംഭിച്ചത് ഐശ്വര്യ കേരള യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇനി കെ സുരേന്ദ്രന്റെ വിജയയാത്ര വരാനിരിക്കുന്നു എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധികളായി മന്ത്രിമാർ ഓരോ ജില്ലയിലും ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടന പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുകയുമാണ് കേരളം അങ്ങനെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കേളികൊട്ടുണർന്നൊരു ദിവസത്തിന്റെ വാർത്താപ്പകലിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളുമായി ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരം നമ്മൾ ഇനി വാർത്തകൾ സംസാരിക്കും വാർത്തകൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും നേരം ന്യൂസ് ടൈം നേരം ന്യൂസ് നൈറ്റ് നേരം വെൽക്കം നമ്മൾ പക്ഷെ ഈ വാർത്തകളിലേക്കും ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ മൻ കി ബാത്തിലേക്കും നാളത്തെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രതീക്ഷകളിലേക്കും ഒക്കെ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് വളരെ രസകരമായ ഒരു കഥയിലേക്കാണ് ഞാൻ പ്രേക്ഷകരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എൻ എസ് രാജപ്പന്റെ കഥയിലേക്ക് ഇന്നത്തെ താരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ എസ് രാജപ്പനും തത്തുല്യമായ ദേശീയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി വള്ളം തുഴഞ്ഞ് കായലിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ പെറുക്കി മാറ്റുന്ന കുമരകം സ്വദേശിയായ എൻ എസ് രാജപ്പൻ എൻ എസ് രാജപ്പന് പോളിയോ ബാധിച്ച് രണ്ടു കാലുകളും തളർന്നിരുന്നു സ്വാധീനശേഷി ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ടും വെമ്പനാട്ട് കായലിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കുന്നതിൽ എൻ എസ് രാജപ്പൻ കാണിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥതയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മൻ കി ബാത്ത് പരിപാടിയിൽ അഭിനന്ദിച്ചത് വൈകല്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രാജപ്പന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ നൽകുന്ന ആവേശം ചെറുതല്ല ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയം ബ്യൂറോ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു ന്യൂസ് ഡേറ്റിന്റെ തുടക്കം എൻ എസ് രാജപ്പന്റെ കഥ ഉപജീവന മാർഗമെന്ന നിലയ്ക്ക് കൂടിയാണ് കുമരകം മഞ്ചാടിക്കര സ്വദേശി രാജപ്പൻ വള്ളവും തുഴഞ്ഞ കായൽ പരപ്പ് കീഴടക്കിയത് ഇരു കാലുകൾക്കും സ്വാധീനമില്ല എന്നത് ഇത്തരമൊരു ദൌത്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ അയാൾക്ക് ഒരു കുറവേ ആയിരുന്നില്ല ഒടുവിൽ ആ നല്ല ശ്രമങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭിനന്ദനം സോചിയെ രാജപ്പൻജി സോച് കിട്ടി വാർത്തയറിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ രാജപ്പന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ എത്തുന്നവർ കായൽപ്പരപ്പിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ഒന്നുപോലും ശേഷിക്കാതെ കരക്കെടുപ്പിക്കുന്ന രാജപ്പന സങ്കടങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല ഒരു വലിയ വള്ളം വേണം കയറിക്കിടക്കാൻ ഒരു വീട് വേണം വേണം ഒരു കുഴപ്പവും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ വിറ്റുകിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ തുകയാണ് രാജപ്പന്റെ ഏക വരുമാനം കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷമായി ഒരു ദൌത്യമെന്നോണം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത രാജപ്പന ഇനിയുമേറെ മുന്നോട്ടു പോകാനുണ്ട് അഭിനന്ദന പ്രവാഹത്തിനൊപ്പം വള്ളവും വീടുമെന്ന സ്വപ്നത്തിന് കൂടി ചിറകുമുളയ്ക്കണം ട്വന്റി ഫോർ കോട്ടയം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരിൽ സുമനസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാജപ്പന്റെ ഈ ചെറിയ മോഹങ്ങൾ പൂവണിയും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്തായാലും രാജപ്പൻ എന്ന് ദേശീയ താരമായി കഴിഞ്ഞു മൻ കി ബാത്തിലൂടെ ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളിലേക്ക് പോകുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന്റെ കേളികൊട്ടായി ഇന്ന് യു ഡി എഫിന്റെ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്ര തുടങ്ങിയത് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായി നിൽക്കുന്നത് യു ഡി എഫിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയിൽ സംബന്ധിച്ചു ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ കാഴ്ച ഉമ്മൻചാണ്ടിയിൽ നിന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ഈ പതാക കൈമാറുന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നതിനിടയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇന്ന് ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയിൽ പ്രസംഗിച്ചത് ഒപ്പം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെ കടന്നാക്രമിക്കുക കൂടി ചെയ്തു നമ്മൾ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയുടെ വാർത്തയിൽ തുടങ്ങുന്നു വാർത്തയിലെ വാർത്തയുമായി അനുജ 
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ കീഴിലിക്കൊട്ട യു ഡി എഫിന്റെ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയ്ക്ക് കാസർഗോഡ് കുമ്പളയിൽ തുടക്കം രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി പതാക കൈമാറി കേരളം ഭരിക്കുന്നത് അധോലോക സർക്കാരിന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ശബരിമല പ്രചരണായുധമാക്കി ഉമ്മൻചാണ്ടി നാല് വോട്ടിന് വേണ്ടി എൽ ഡി എഫ് വർഗീയത പറയുന്നുവെന്നും വിമർശനം സർക്കാരിന്റെ വിഷം ചീറ്റുന്ന വർഗീയതയുടെ മുഖമെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എ വിജയരാഘവൻ ഹിന്ദു മുന്നണിയുടെ കൺവീനറാണോ എന്ന് എം എം ഹസൻ ബി ജെ പിയുടെ വാദം സി പി ഐ എം ആവർത്തിക്കുകയാണെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ എന്ന വീക്ഷണം പരസ്യത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തി എന്ന സൂചന നടപടി ഉടനെന്ന് കെ പി സി സി നേതൃത്വം സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കല്യാണത്തിന് തറവാട്ടിൽ ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളും മുതിർന്ന കാരണവരുമെല്ലാം ഒത്തുകൂടുന്ന ഒരു പ്രതീതിയായിരുന്നു ഇന്ന് ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ കാസർഗോഡ് കുമ്പളയിൽ കണ്ടത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയുടെ തുടക്കം ഗംഭീരമായിരുന്നു വലിയ ആൾക്കൂട്ടവും തിരക്കുമുണ്ട് കോവിഡ് കാലമാണ് എന്നിട്ട് പലരും മറന്നുപോയി എന്നിരിക്കലും രാഷ്ട്രീയ ആവേശം അണപൊട്ടിയൊഴുകി നിമിഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ നിയമസഭാ പ്രവർത്തനത്തെ ആവോളം പുകഴ്ത്തിയും സർക്കാരിനെ കടന്നാക്രമിച്ചു മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി യാത്രയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ആവേശോജ്ജ്വലമായ ആ കാഴ്ചകളിൽ ഈ കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മിസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരവസരം കൂടി ന്യൂസ് നേറ്റ് ഒരുക്കുകയാണ് പ്രധാനമായും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് പ്രേക്ഷകരെ ഞങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുന്നു നാല് വോട്ടിനു വേണ്ടി എൽ ഡി എഫ് വർഗീയത പറയുന്നുവെന്നാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞത് വെറുപ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും കൊലപാതകത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയമാണ് എൽ ഡി എഫിന് ശബരിമലയിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിഷയമാകുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു ഉമ്മൻചാണ്ടി ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ സാഹചര്യമൊരുക്കണമെന്നാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാണെന്നും പുറംവാതിൽ നിയമനം തകൃതിയായി നടക്കുന്നുവെന്നും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിനെതിരെ ചെന്നിത്തല നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ മാർക്കിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞത് പടർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പല ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും അസിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കാലം അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും വെറുപ്പിന്റെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും കാലമായിരുന്നു ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് വേദനയുള്ള ബാക്കി സംഭവമാണ് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി വിധി വന്നപ്പോൾ കോടതി വിധിയാണ് ഞങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും ഞങ്ങൾക്കൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിധി നടപ്പിലാക്കി അതിന്റെ ഫലമായി വലിയ സംഘർഷവും പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായി ഗവൺമെന്റിന് ഒരു നീണ്ട ഇടവേള കിട്ടി ഒരു നീണ്ട ഇടവേള കിട്ടി ആ അവസരത്തിൽ അവരിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് അപകടനിയാണ് വിഷം ചെറ്റിന്റെ വർഗീയതയുടെ മുഖമാണ് ഈ സർക്കാർ അവസാന നാളുകളിൽ ഉയർത്തുന്നതെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആഞ്ഞടിച്ചു സർക്കാർ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെ വളർത്തുന്നു ഇടതുമുന്നണി സമസ്ത മേഖലകളിലും പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയിൽ പറഞ്ഞത് ഈ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം ഏതാണ് വിഷം ചീറ്റുന്ന വർഗീയത മുദ്രാവാക്യമാണ് അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം അതിന് നായകരായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ വർഗീയത പരാതരം ഭാര്യ പുറത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ദൃശ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ദുരന്തം എത്ര വലുതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് ഇന്നത്തെ താരത്തിന്റെ വരവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ബി ജെ പിയെയും സി പി എമ്മിനെയും തുല്യനിലയിൽ ആക്രമിച്ചു രമേശ് ചെന്നിത്തല യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ശബരിമലയിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ 
പഴയ തരം ആരോപണങ്ങൾ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഉയർത്തിയ ആരോപണങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ശക്തമായി കത്തി നിൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു കോടിക്കിടക്കൽ ശബരിമലയിലെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ വികാരം അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയൊരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഞാൻ അടിവരയിടുന്നു യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് വന്നാൽ ശബരിമലയിലെ ഭക്തജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിയമ നിർമ്മാണം യു ഡി എഫ് നടത്തും ഒരു സംശയവും വേണ്ട യു ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റ് നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തുമെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതോടുകൂടി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ യു ഡി എഫ് ക്യാമ്പയിനിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളിൽ തുറപ്പുചീട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ശബരിമലയിലെ നിയമനിർമ്മാണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ കൗതുകകരമായ കാര്യം ഉമ്മൻചാണ്ടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും പിന്നീട് ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നുകൂടിയാണ് ഈ ശബരിമലയിലെ ആചാര സംരക്ഷണത്തിനായിട്ടുള്ള നിയമനിർമ്മാണം എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും യു ഡി എഫിന്റെ പ്രകടന പത്രികയിലും ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആചാര സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം നടക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സുപ്രീം കോടതി വിധി തിരിച്ചാവുകയാണെങ്കിൽ ആ നിയമത്തിന് എന്ത് പ്രാബല്യം എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉയരുന്നുണ്ട് ഇനി എം എം ഹസൻ പറഞ്ഞതുകൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാം എ വിജയരാഘവൻ രൂക്ഷമായി ഇന്ന് സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തി ഇന്നത്തെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട പ്രതികരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് എം എം ഹസന്റെ ആയിരുന്നു ഹിന്ദു മുന്നണിയുടെ കൺവീനർ ആണോ അതോ ഇടതു മുന്നണിയുടെ കൺവീനർ ആണോ എ വിജയരാഘവൻ എന്ന് എം എം ഹസൻ പരിഹസിച്ച് ചോദിച്ചു എം എം ഹസൻ പറഞ്ഞു വിജയരാഘവൻ ഇടതു മുന്നണിയുടെ കൺവീനർ ആണോ ഹിന്ദു മുന്നണിയുടെ കൺവീനർ ആയിട്ടാണോ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് കേരളത്തിൽ മതേതര കേരളം വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം കൽക്കുകയും ഇവിടെ ചോദിച്ചത് പോലെ മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരായിട്ടാണോ മുസ്ലിം ലീഗ് പിണറായി വിജയനോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് വർഗീയ കക്ഷിയാണോ നിങ്ങൾ പറയണം റൈറ്റ് ഇന്നത്തെ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്ര കാസർഗോഡ് നിന്നും സമഗ്രമായി കവർ ചെയ്ത പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ഇടതടവില്ലാതെ തന്നെ ഈ വാർത്തകൾ എത്തിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ബ്യൂറോകളാണ് ഒപ്പം കാസർഗോഡ് ബ്യൂറോയും കാസർഗോഡ് നിന്നും ആനന്ദകോട്ടില നമുക്കൊപ്പം തത്സമയം ചേരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ആനന്ദകോട്ടില രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഒന്ന് ഈ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു ചടങ്ങായി അത്രയും ആവേശത്തോടു കൂടി യു ഡി എഫ് ഏറ്റെടുത്തതാണ് ഒരു കല്യാണം പോലെയുള്ള ഒരു ചടങ്ങായിട്ടാണ് യു ഡി എഫിലെ എല്ലാ നേതാക്കളും ആ ചടങ്ങിനെത്തി വളരെ ആവേശകരമായ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങി പ്രസംഗങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു സർക്കാരിനെ കടന്നാക്രമിച്ചു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ക്യാമ്പയിൻ ഏത് ദിശയ്ക്ക് പോകുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള നാന്ദി കുറിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയെ വിലയിരുത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി എനിക്കൊന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ആനന്ദകൊട്ടിലെയും സംഘവും ഈ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയുടെ പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ദീപക് അടക്കം എന്താ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയെ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ സമാപിക്കുമ്പോൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണേണ്ടത് ഗുഡ് ഈവനിങ് അരുൺ കുമാർ അരുൺ കുമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് കാസർകോട് ജില്ലയിൽ ഒരു വൈറ്റ് ആൻഡ് വൈറ്റ് മേളമായിരുന്നു എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അത്ര കണ്ട് നേതാക്കൾ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ യു ഡി എഫ് നേതാക്കളും ഇന്ന് ക്യാമ്പ് ചെയ്തത് തന്നെ കാസർകോട് ജില്ലയിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ആവേശം ഇന്നത്തെ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയുടെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലും പ്രകടമായിരുന്നു കാരണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ വരവ് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ തോളിലേറിക്കൊണ്ടാണ് വേദിയിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ ആനയിച്ചത് ഒപ്പം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ആനയിക്കാനും ഒരുപാട് പ്രവർത്തകർ ഒത്തുചേർന്നിരുന്നു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രചാരണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു ജാഥ ഒരു യാത്ര അത് ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആവേശം ഒട്ടും കുറയാതെയുള്ള ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങാണ് ഇന്ന് കുമ്പളയിൽ നടന്നത് ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലെല്ലാം നെളിച്ചു നിന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും അഴിമതി വർഗീയത ബി ജെ പി സി പി എം കൂട്ടുകെട്ട് എന്നുള്ള ആരോപണം ഒപ്പം പുറംവാതിൽ നിയമനം ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ പര്യടനം നടത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളെയും ഉയർത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി തന്നെയാണ് ഇന്ന് കുമ്പളയിൽ നടന്ന ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലെ ഓരോ നേതാക്കളുടെ വാക്കുകളെയും നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം കേരളം ചർ
ഒരു പേജ് കേരള എഡീഷൻ മുഴുവൻ പരസ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഈ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയ്ക്ക് പരസ്യം കൊടുത്തവരുടെ പരസ്യത്തിന് തൊട്ട് മുകളിലായി ആശംസകളോടെ എന്നടിക്കേണ്ടതിന് പകരം ആദരാഞ്ജലികളുമായി എന്നടിച്ചു അതോടുകൂടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഖപത്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ് തന്നെ നയിക്കുന്ന അതിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പര്യടന പരിപാടിക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പത്രം വന്നത് വലിയ തരത്തിൽ ചർച്ചയായി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തായാലും വീക്ഷണത്തിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജെയ്സൺ ജോസഫിനെ രമേശ് ചെന്നിത്തല വിളിച്ച് ശകാരിച്ചുവെന്നും നാളെ മുതൽ പത്രത്തിൽ ഇനി ഈ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയ്ക്ക് പരസ്യം കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചുവെന്നുമാണ് അറിയുന്നത് എന്തായാലും ആദരാഞ്ജലി പരസ്യത്തിന് പിന്നിൽ കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് എന്ന സംശയം ഇപ്പോൾ പ്രബലമാണ് എന്തായാലും ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണോ എന്ന് പത്രത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് പോലും സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നേമത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന വാർത്ത വന്നതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം കോൺഗ്രസ് മുഖപത്രമായ വീക്ഷണം രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് പരസ്യം നൽകിയതിൽ അസ്വാഭാവികത കാണുകയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വ വാർത്തയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഐ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന രോഷം എ ഗ്രൂപ്പിനുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് പ്രതികാരമാകാം പരസ്യമെന്ന് ഐ ഗ്രൂപ്പും കരുതുന്നു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ ആശംസ എന്ന നിലയിൽ ഡി സി സി ആണ് പരസ്യം ഏകോപിപ്പിച്ചത് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച പരസ്യം വന്നതിനു പിന്നാലെ വീക്ഷണത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജെയ്സൺ ജോസഫിനെ രമേശ് ചെന്നിത്തല വിളിച്ചു വരുത്തി ശകാരിച്ചു നാളെ മുതൽ ആശംസാ പരസ്യം വീക്ഷണം നൽകേണ്ടെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വിശ്വസ്തനാണ് ജെയ്സൺ ജോസഫ് വിവാദ പരസ്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയെന്ന് ജെയ്സൺ ജോസഫ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ആസൂത്രണമായി എൻ്റെ പുറയിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഏജൻസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് പുറത്തുള്ള ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നത് എന്തായാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ആരായാലും ജാഗ്രതക്കുറവ് കാണിച്ച ആളുകളുടെ പേരിൽ കർശനമായ നടപടി ഉണ്ടാകും നേരത്തെ വീക്ഷണത്തിൻ്റെയും ജയ്ഹിന്ദ് ചാനലിൻ്റെയും ചുമതല കെ വി തോമസിന് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ചുമതലയേൽക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ചില പ്രേക്ഷകർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ട് ഈ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഈ പ്രചരണ യാത്രയ്ക്ക് ട്വന്റി ഫോർ അമിതമായൊരു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എല്ലാ ചാനലുകളും കൊടുക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മളും കൊടുക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല ഇടതുമുന്നണിയുടേതാണെങ്കിലും ബി ജെ പിയുടേതാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാലത്ത് നടത്തുന്ന എല്ലാ പര്യടന പരിപാടികളിലും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും എത്തിക്കും അതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിവേചനവും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതല്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ യു ഡി എഫിനോട് പ്രത്യേക മമത ഉണ്ടായിട്ടല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വാർത്ത നമ്മൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് പോകുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മത്സര കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മലക്കം പറഞ്ഞു പ്രേക്ഷകർ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇന്നലെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നിയമം ചലഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് ഏത് മണ്ഡലത്തിൽ നിർത്തിയാലും വിജയിക്കാൻ പ്രാപ്തനാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രസ്താവന ഉമ്മൻചാണ്ടി ചെറുതൊന്നുമല്ല വലിച്ചത് പക്ഷെ ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞത് പുതുപ്പള്ളിയിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ജീവിതമാണ് തന്റേത് താൻ അവിടെ നിന്നും പോവില്ല അൻപത് വർഷമായി പുതുപ്പള്ളിയിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കോൺഗ്രസിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കുമെന്നും ഇന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു മാത്രവുമല്ല താൻ മത്സരത്തിനില്ല എന്ന കാര്യം ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിക്കുകയും ഹൈക്കമാൻഡ് അതിന് അനുമതി നൽകിയതായും ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയോട് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചത് നമ്മൾ ഞാൻ വാർത്തയിലേക്ക് അനുജ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മത്സരകാര്യത്തിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി പുതുപ്പള്ളിയിൽ തന്നെ മത്സരിച്ചാൽ മതിയെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിരുന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെ നയിക്കുമെന്നും വിശദീകരണം ഉമ്മൻചാണ്ടി എവിടെ മത്സരിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിക്കുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല നിയമത്ത് ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി വരുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ട്വന്റി ഫോറിനോട് ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയിലൂടെ യു ഡി എഫ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അകന്നുപോയ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ തിരികെ പിടിക്കുക കൂടിയാണ് 
പ്രശ്നങ്ങളും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വാക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് സി പി എമ്മിനെ പടിചാരി ക്രൈസ്തവ മുസ്ലിം വോട്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്ന് തന്നെ അതിനകത്ത് സി പി എമ്മും ഉണ്ട് ബി ജെ പിയും ഉണ്ട് അത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല മുല്ലപ്പള്ളി കൂടുതൽ കടന്നാക്രമിച്ച് ലീഗിന് കവചമൊരുക്കുകയാണ് എന്നു മുതലാണ് ലീഗ് വർഗീയ കക്ഷിയായതെന്ന് സി പി എമ്മിനോടാണ് ചോദ്യം സി പി എമ്മിന് ഇത്തരമൊരു ക്യാമ്പയിൻ വിഷലിപ്തമായ ഈ ക്യാമ്പയിൻ അത് അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല മുസ്ലിം ലീഗിനെ വർഗീയ പാർട്ടിയായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഹൈന്ദവ വികാരം ഇളക്കി വിട്ടുകൊണ്ട് അവർ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ സാഡ്ലി മിസ്റ്റേക്കൻ ലീഗ് നേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെയും ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഐശ്വര്യ കേരള യാത്ര യു ഡി എഫിന് ഐശ്വര്യം നൽകുമെന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം ലീഗിനെതിരായ എല്ലാ പ്രചാരണവും ഫലം കാണില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ലീഗ് നേതാവ് അതിനൊന്നും ഒരു പ്രസക്തിയില്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു അതര വ്യായാമം അതിന്റെ അപ്പുറം വരികയില്ല ഏതായാലും യു ഡി എഫിലെ പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ സി പി എമ്മിനെതിരെ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയ കാടിറക്കി പ്രചാരണം കൊഴിപ്പിക്കുകയാണ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയിലെ മലബാറിലെ പ്രചരണ അജണ്ടകളിൽ പ്രധാനമായും ഇത് തന്നെ മാറുന്നു ദീപക് ധർമ്മടം ട്വന്റി ഫോർ ഇന്ന് ഈ മൂന്ന് നേതാക്കളെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ദീപക് ധർമ്മടം കണ്ടു മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെ രമേശ് ചെന്നിത്തലെ ഒപ്പം ഉമ്മൻചാണ്ടി ഈ മൂന്ന് പേരുമായിട്ടും ദീപക് സംസാരിച്ചിരുന്നു ദീപക് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് അരുൺ അരുൺ ഇന്നത്തെ അതായത് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ പ്രചരണ യാത്ര ആദ്യം തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചു അതായത് പ്രചരണത്തിൻ്റെ ആദ്യ ലാപ്പിൽ ഒരു മുൻകൈ പ്രചരണ യാത്ര ആദ്യം തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് നേടാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ വർഗീയതയിലും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അമിതാധികാരം ഒപ്പം ബി ജെ പിക്ക് എതിരായ ആക്രമണം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് പ്രചരണങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യു ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയം അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇതിന് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ആദ്യത്തെ കാര്യം ആ പാണക്കാട് യാത്രയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ വർഗീയ ബാന്ധവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള പ്രചാരണത്തിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഒരേ സ്വരത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ പൊതുവിൽ മറുപടി പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മളോട് പ്രതികരിച്ച പ്രധാന നേതാക്കളെല്ലാം ഉമ്മൻചാണ്ടിയും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് അതുപോലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എല്ലാവരും സംസാരിച്ചത് അതേ ആങ്കിളിലായിരുന്നു കൃത്യമായി സി പി എമ്മിനെ കടന്നാക്രമിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരുടെ വോട്ട് അതായത് മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെയും ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെയും വോട്ട് എങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിക്കാം എന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിയമത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുല്ലപ്പള്ളി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി പുതുപ്പള്ളിയിൽ തുടരട്ടെ നിയമത്ത് മറ്റൊരു കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കരുത്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇറക്കും കാരണം നിയമം ഗുജറാത്താക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരിടവും ഗുജറാത്താവാൻ കേരളത്തിന് സമ്മതിച്ചുകൂടാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈക്കമാൻഡും അതേ നിലപാടിലാണ് താൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മുല്ലപ്പള്ളി ഇന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോറിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തത് താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പുതുപ്പള്ളിയിൽ ശക്തനായ അൻപത് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരാൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി അത് നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിയും ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രാപ്തനാണ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടത് മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് പക്ഷേ വ്യക്തമാക്കുന്നു പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി മാറേണ്ടതില്ല എന്ന് ഇന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അതേസമയത്ത് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഭാഷയ്ക്ക് അതേ രീതിയിലുള്ള മറുപടി തന്നെ ഇന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെ ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി അതായത് ബി ജെ പിയുടെ വിജയസാധ്യത ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ലീഗിൻ്റെ അമിതാധികാരം വർഗീയ ബാന്ധവം ഇതൊരു ഭാഗത്ത് മറ്റൊന്ന് ബി ജെ പി വോട്ട് നേടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് യു ഡി എഫിന്റെ തന്ത്രം എന്താണെന്നും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കേളികൂട്ട് ഉയർന്നിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏത് തന്ത്രമാണ് പയറ്റുന്നത് എന്നും ഏറെക്കുറെ ഇന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായത് ശബരിമല വിഷയം വീണ
റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ട സയിലെ സംഭവത്തെ അപലപിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിമാസ റേഡിയോ പ്രഭാഷണ പരിപാടിയായ മൻ കി ബാത്തിൽ പരാമർശം നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തത് കാർഷിക സമര സംഘടനകൾ ഇന്ന് സർക്കാരുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ചില ഉപാധികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ മൻ കി ബാത്തിന്റെ വാർത്തയിലേക്ക് പോകുന്നു റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ ചെങ്കോട്ട സംഘർഷത്തെ അപലപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന വാർത്തയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ കാർഷിക സമര സംഘടനയിൽപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് സർക്കാരുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് വെച്ച ഉപാധികളെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ ചെങ്കോട്ട സംഘർഷത്തെ അപലപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ദേശീയ പതാകയെ അപമാനിച്ചത് രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ചു ചെങ്കോട്ടയിലെ സംഭവങ്ങൾ വേദനിപ്പിച്ചെന്നും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് നടന്നതെന്നും നരേന്ദ്രമോദി കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് ഉപാധി വെച്ച് കർഷക സംഘടനകൾ ട്രാക്ടർ റാലിയിലെ കേസുകൾ പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യം ഒന്നിലേറെ ദിവസം നീളുന്ന ഭാരത് ബന്ദിനും ആലോചന കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കൃഷിമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കില്ല എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ മൻ കി ബാത്തിലൂടെ കൃഷി ആധുനികവൽക്കരിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മൻ കി ബാത്തിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ചെങ്കോട്ടയിലെ സംഭവം പ്രധാനമന്ത്രി ഓർത്തെടുത്തു പറഞ്ഞു രാജ്യം വേദനിച്ചു എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മൻ കി ബാത്തിൽ പറഞ്ഞത് ദേശീയ പതാകയെ അപമാനിച്ചത് രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിപ്പിച്ച സംഭവമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു കാർഷിക സമരത്തെ കൂടി അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച മൻ കി ബാത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു പുതുവർഷത്തെ ആദ്യ മൻ കി ബാത്തിൽ റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ രാജ്യത്തുണ്ടായ അക്രമങ്ങളെ പ്രധാനമന്ത്രി അപലപിച്ചു ദേശീയ പതാകയെ അപമാനിച്ചത് രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ചെങ്കോട്ടയിലെ സംഭവങ്ങൾ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചു റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് നടന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ദില്ലി മേ ഛബ്ബീസ് ജനുവരി കോ മൂന്ന് കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പിൻവലിക്കാനില്ലെന്ന സൂചനയും പ്രധാനമന്ത്രി മൻ കി ബാത്തിൽ നൽകി കാർഷിക മേഖലയെ നവീകരിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് കാർഷിക മേഖലയുടെ നവീകരണത്തിന് നടപടികൾ സർക്കാർ തുടരും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്ത് ഇന്ത്യ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ സഹായിച്ചു വാക്സിൻ നൽകിയാണ് ഇതര രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഇന്ത്യക്കായത് വാക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിയെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ട്വന്റി ഫോർ ഡൽഹി കർഷകർ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും കർഷക സമരം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ തീരുമാനിക്കുകയും ഭൂവിന്ദർ സിംഗ് മാൻ അടക്കമുള്ളവർ ആ വിദഗ്ധ സമിതിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുകയും ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു സമിതി കൂടി വരുന്നു ഈ സമിതി സ്പോൺസേഡ് ബൈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർഷക സമരം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ സഷാൽ കേന്ദ്ര കൃഷിമന്ത്രി നരേന്ദ്ര സിംഗ് തോമർ ആയിരിക്കും സമിതി രൂപീകരിച്ചതോടെ കർഷകർ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങളെ സർക്കാർ പരിഗണിച്ചതായി കൃഷി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് കർഷക സംഘടനകൾ ഉപാധി വെച്ചു നേരത്തെ കേന്ദ്രം കർഷകരുമായി സംസാരിക്കുന്നതിന് ചില ഉപാധികൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കർഷക സംഘടനകളും കേന്ദ്രവുമായി സംസാരിക്കുന്നതിന് ചില സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു ചില ഉപാധികൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു പ്രക്ഷോഭം ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒന്നിലധിക ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭാരത് ബന്ദ് വരാൻ പോകുന്നു അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതടക്കമുള്ള സമര രൂപങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണെന്ന് കർഷക നേതാക്കൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാരത് ബന്ദ് കാത്തിരിപ്പുണ്ട് കർഷകർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശങ്കകൾ പരിശോധിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതി രൂപീകരിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തെ കർഷക നേതാക്കളുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ നിർദ്ദേശം കർഷക സംഘടനകൾ തള്ളിയിരുന്നു എന്നാൽ തങ്ങൾ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിച്ചുവെന്നറിയിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതിയെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു അതേസമയം കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് കർഷക സംഘടനകൾ ഉപാധി വച്ചു സമര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെള്ളം വൈദ്യുതി ഇന്റർനെറ്റ് തുടങ്ങിയവ ഉടൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കണം ട്രാക്ടർ പരേഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർഷക നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കേസുകൾ എടുത്തത് പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ഉപാധികളാണ് സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിക്കുക ഡൽഹിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സംസ്ഥാന ഹൈവേ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ ഹൈവേ ഹൈവേ ഉപരോധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തുടർച്ചയായ പ്
ഇവിടെയാണല്ലോ പ്രധാനമായും ഈ സമര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉള്ളത് ഈ സമര കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സർക്കാർ ദേശീയപാതകൾ പൂർണ്ണമായും സീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരൊറ്റ ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ കൂടുതൽ ആളുകൾ സമര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്താൻ പാടില്ല മാധ്യമപ്രവർത്തകരടക്കം ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചിട്ട് തുടരുന്നു അതുവഴി ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് തത്സമയ സംപ്രേഷണവും സാധ്യമല്ല ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയും ഇടവഴികളിലൂടെയും കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ചാണ് സമരക്കാരും ട്വന്റി ഫോറിന്റെ അടക്കമുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരും സമര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് ഏത് വഴി അടച്ചാലും വഴി തുറക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ സമര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ തയ്യാറാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഗാസിപൂർ അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി എം പി പ്രതികുമാർ തുടർച്ചയായി ഈ സമരം തുടങ്ങിയ ദിവസം മുതൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഗാസിപൂരിൽ എത്തുന്നത് അവിടെ നിന്നും ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി മറ്റൊരു പ്രദേശത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാകുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മാത്രമേ ആ ചിത്രങ്ങൾ ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ ഈ വാർത്താ സംപ്രേഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പ്രദീപ് അയക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ പ്രദീപ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് പ്രദീപ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു പ്രദീപ് ഈ സമരം മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണോ എങ്ങനെയാണ് ഈ കർഷക സമരത്തെ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ പലതരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുഡ് ഈവനിങ് പ്രദീപ് ഗുഡ് ഈവനിങ് അരുൺ കുമാർ എന്തായാലും ഇപ്പോഴും ഈ ഡൽഹിയിലെ ഈ അതിർത്തി കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതിർത്തി മേഖലകളെല്ലാം തന്നെ പ്രക്ഷോഭം വളരെ ശക്തമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് ഈ ഈ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചത് ട്വൻറ്റി ഫോർ സംഘവും വളരെ മാധ്യ അടക്കമുള്ള മാധ്യപ്രവർത്തകർ വലിയ തോതിലാണ് കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു മേഖലകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഇന്നിപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഗാസിയാബാദ് ഗാസിപൂർ ദേശീയപാതയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രക്ഷോഭ വേദിക്ക് മുന്നിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇവിടെ എത്താൻ തന്നെ ഏകദേശം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ നടക്കുകയുണ്ടായി മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു കാട്ടിനകത്തൂടെയൊക്കെ കയറിയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് അത് തന്നെ അതിന് വരുന്ന വഴിക്ക് പൊലി ഈ പിന്നെ ഇവരെ അതായത് ഈ പ്രക്ഷോഭകാരികളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി കിടങ്ങുകൾ കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കിടങ്ങുകളിലെല്ലാം കൂടെ ഇറങ്ങി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കയറി മറ്റൊരു മതിൽ ചാടി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത് മാധ്യപ്രവർത്തകർ അടക്കമുള്ളവർ ഇവിടെ എത്തുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് മാത്രമല്ല ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ സിംഗൂലായിരുന്നു സിംഗൂലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം രണ്ട് കിലോമീറ്ററിന് മുൻപ് തന്നെ ബാരിക്കേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് മാധ്യപ്രവർത്തകരെ തടയുകയാണ് അവിടെ നിന്നും തടയി ഒരു ഒരു കാരണവശാലും മാധ്യപ്രവർത്തകർക്ക് ഉള്ളിൽ പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല നിലപാടാണ് പോലീസ് സ്വീകരിച്ചത് തുടർന്ന് ഹരിയാനയുടെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാണ് നമ്മൾ സിംഗൂലേക്ക് എത്തിയതെങ്കിൽ പോലും ഈ മേഖലകളൊന്നും തന്നെ അതായത് ഈ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്ന സിംഗു തിക്രി ഗാസിപൂർ മേഖലകളൊന്നും തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ഇപ്പോഴില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തത്സമയ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് നേരിടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പലപ്പോഴും ഈ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ നേതാക്കളുടെ ബൈറ്റ് എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറത്ത് അതായത് ഈ ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യമുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് ഡൽഹിയുടെ മേഖലകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് അയക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒരു ദുഷ്കരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു മേഖലകളിൽ എല്ലാം തന്നെ തുടരുന്നത് പ്രക്ഷോഭം അത് വളരെ കടുപ്പിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെയാണ് കർഷക നേതാക്കളുടെ തീരുമാനം കാരണം അടുത്ത ദിവസം അതായത് പിന്നെ സംയുക്ത കിസാൻ മോർച്ച അവർ യോഗം ചേർന്ന് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ അടുത്ത സമര പരിപാടികൾ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കർഷക പ്രക്ഷോഭം വളരെ സജീവമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് അരുൺ കുമാർ താങ്ക് യു പ്രദീപ് ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ് പ്രദീപ് ഇനിയും കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നാണ് പ്രദീപിന് തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വാഹനം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ കഴിയുക അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ ദീപക്കിന് തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് നിന്ന് പോകാൻ ക്ഷമിക്കണം പ്രദീപിന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനും കഴിയുകയും ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് നാളത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കാലത്തെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ആ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളുണ്ട് ഒട്ടേറെ പ്രതീക്ഷകൾ നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട് ഒപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവയിലേക്ക് കടക്കും വളരെ വേഗം
വലിയ വളർച്ചാ നിരക്കിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഈ ബഡ്ജറ്റിന്റെ അവതരണം പോകും എന്തായാലും വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു ആദായ നികുതി ഇളവിന് സാധ്യതയെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും മധ്യവർഗം കാത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ സാധാരണ ഇന്ത്യൻ പൌരന്മാരുടെ കൈകളിലേക്ക് പൈസ എങ്ങനെ എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ ഉണ്ടാകുമോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ മാനവ വിഭവശേഷിയെ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ജോലി കൂടുതൽ ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ ഉറപ്പാകുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നാളത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ വാർത്തയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു അനുജിജി കേന്ദ്ര ബജറ്റ് നാളെ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് സാധ്യത ആദായ നികുതി ഇളവിന് സാധ്യതയെന്ന റിപ്പോർട്ട് നാണ്യവിളകൾക്ക് താങ്ങുവില ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരളം സംസ്ഥാനത്തിന് അധികം പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് നികുതി വരുമാനം കുറയുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടെന്നും ധനമന്ത്രി ശബരിപാതയ്ക്ക് പണം വകയിരുത്തുമോ എന്ന് ഉറ്റുനോക്കി പദ്ധതി പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ നാളത്തെ പൊതുബജറ്റ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഒരു കണക്കിലെ കളിയാക്കി മാറ്റാൻ ഒരു പക്ഷേ നാളെ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ശ്രമിക്കില്ല കാരണം കോവിഡിൻ്റെ പ്രതികൂലമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നൊരു രാജ്യമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സമഗ്ര മേഖലയിലും ശ്രദ്ധയൊന്നിയുള്ള ഒരു മിച്ച് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനായിരിക്കും ധനമന്ത്രിക്ക് കഴിയുക എന്ന് നമുക്ക് ധരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം മിച്ച ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒട്ടേറെ പരിമിതികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ സാമ്പത്തിക പാദത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കണക്കുകൾ പോലും നമ്മളോട് പറയുന്നത് ചെലവ് ഏറുകയും വരവ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന കണക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കമ്മി ബഡ്ജറ്റ് ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായും നാളെ നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിക്കുക പക്ഷേ അത് തീയറി പ്രകാരമുള്ള ഒരു കമ്മിയിലേക്ക് നിർത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു നാളത്തെ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് പാക്കേജ് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ നാളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പൊതുബജറ്റിൽ കേരളത്തിന് എന്തുണ്ടാകും കാത്തിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനം കോഴിക്കോട്ട് എയിംസ് മാതൃകയിൽ ആശുപത്രി അടക്കം വർഷങ്ങളായി ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾ പലതുണ്ട് കോവിഡ് തീർത്ത പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതടക്കം പുതിയ ആവശ്യങ്ങൾ വേറെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധി ഉയർത്തണമെന്നതാണ് പുതിയ ആവശ്യങ്ങളിൽ മുഖ്യം ശമ്പള പരിഷ്കരണമടക്കം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മുന്നിൽ വെല്ലുവിളികൾ ഏറെയുണ്ട് കൂടുതൽ പണം കടമെടുക്കുകയാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളിലൊന്ന് ജി എസ് ടി വിഹിതം കൃത്യമായി സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്നത് മറ്റൊരാവശ്യം റബ്ബർ താങ്ങുവില ഇരുന്നൂറ് രൂപയാക്കാൻ കേന്ദ്ര സബ്സിഡി അമ്പത് രൂപയെന്ന ആവശ്യം ഇത്തവണയും കേരളം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് അതിവേഗ റെയിൽപാതയ്ക്ക് കേന്ദ്ര വിഹിതം നീക്കിവെക്കുമോ എന്നത് കേരളം ഉറ്റുനോക്കുന്നു ഇതിന്റെ വിശദ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് മാത്രമേ റെയിൽവേ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേരളം പകുതി തുക നിർമ്മാണത്തിന് നൽകാമെന്നേറ്റ ശബരിപാതയ്ക്ക് കേന്ദ്ര വിഹിതം നീക്കിവെക്കുമോ എന്നതും ശ്രദ്ധയർഹിക്കുന്നു റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു നിരവധി പദ്ധതികളും ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം കാത്തിരിപ്പുണ്ട് എറണാകുളം അമ്പലപ്പുഴപ്പാത ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ നേമം കൊച്ചുവേളി ടെർമിനലുകളുടെ വികസനവും പൂർത്തീകരണവും എന്നിവ ഇതിൽ പെടും ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം നാളത്തെ ബഡ്ജറ്റ് രാജ്യത്തെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പ്രതികൂല ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ദേശീയ പാക്കേജ് ഏത് പാർട്ടി ഭരിച്ചാലും വരുമാനം പെരുപ്പിച്ചും ചെലവ് മറച്ചും യഥാർത്ഥ ധനക്കമ്മി കുറച്ചു കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതുവരെയുള്ള ബജറ്റ് ശൈലി ഇത്തവണ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും കണക്കിലെ ഈ കളി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സാധ്യമല്ല കമ്മി കമ്മിയായി തന്നെ വിവരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ഒത്തുപോകില്ല ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം നവംബർ വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ധനക്കമ്മി ഏകദേശം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ മാർച്ച് അവസാനത്തോടെ അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പതിനാല് ലക്ഷം കോടിയെങ്കിലുമാകും അതായത് ദേശീയ വരുമാനത്തിന്റെ ഏഴ് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച മൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താണിത് ഏകദേശം പതിനേഴ് ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഉത്തേജക പാക്കേജുകൾ കോവിഡിനെ തുടർന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു അത് തീരെ പര്യാപ്തമല്ലെന്ന അഭിപ്രായം വിവിധ മേഖലകൾ സർക്കാരിനോട് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെലവ് ചുരുക്കൽ നടപടി സാധ്യമല്ല എന്നാൽ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്കിന് കടിഞ്ഞാണിടാൻ റവന്യൂ ച
നമുക്കൊരു എക്കണോമിക് പെർസ്പെക്ടീവിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാം കൃഷ്ണ ചെറിയാൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണ ചെറിയാൻ വെരി ഗുഡ് ഈവനിങ് നാളത്തെ ബഡ്ജറ്റ് എന്തായാലും ഒരു കമ്മി ബഡ്ജറ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് കൃഷ്ണ ചെറിയാന്റെ സാമ്പത്തിക ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ ബഡ്ജറ്റിന് എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവും നാളെ ഒരു വലിയ റിസ്ക് ആണോ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കണക്കിലെ കളി എത്രമാത്രം നിർമ്മല സീതാരാമൻ രക്ഷിക്കും അരുൺ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു കടലാസ് രഹിത ബജറ്റിലേക്കാണ് നാളെ നമ്മൾ പോകുന്നത് ആ ഒരു പ്രത്യേകത ബജറ്റിനുള്ളത് കൊണ്ട് അതൊന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബജറ്റിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം നാളെ യൂണിയൻ ബജറ്റ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്പിലൂടെ ആയിരിക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ എം പിമാർക്കും ഈ ബജറ്റ് ലഭ്യമാകുന്നത് അതും കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയുടെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ യൂണിയൻ ബജറ്റ് ആപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ബജറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനാവും പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാവും അതുപോലെ തന്നെ സെർച്ച് ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത്തവണ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രത്യേകത ബജറ്റിനുണ്ട് അത് മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അരുൺ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തിയറട്ടിക്കലി മാത്രമല്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കമ്മി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനായിരിക്കും നിർമ്മല സീതാരാമന് നാളെ കഴിയുക കാരണം നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഏഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം സാമ്പത്തിക ചുരുക്കത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യം നിൽക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് ശതമാനം വളർച്ച അടുത്ത വർഷം നേടും എന്ന് സാമ്പത്തിക സർവേ റിപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഏത് രീതിയിൽ നടത്തും എന്നത് തെളിയിച്ചു കാണിക്കേണ്ടത് ഈ ബജറ്റിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെലവ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കമ്മി ബജറ്റ് ആയിരിക്കും നാളെ വരിക എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു സാമ്പത്തിക ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൗണ്ടർ സൈക്ലിക്കൽ ഫിസിക്കൽ പോളിസി അതായത് ചീത്ത സമയത്ത് ചെലവ് കൂട്ടിയും ടാക്സ് കുറച്ചും കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റിന് ഊന്നൽ നൽകാനാണ് സാധ്യത അതേപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് ഇത്തവണ പ്രത്യേക പ്രയോറിറ്റി നൽകാനൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിലവിൽ നമുക്കറിയാം ജി ഡി പിയുടെ ഒരു ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്കായിട്ട് ചെലവാക്കുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപ അത് ഈ രണ്ട് ലക്ഷം കോടി എന്നത് ഒരു ആറ് ലക്ഷം കോടി രൂപ വരെ ആകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ ഒരു നിയന്ത്രിതാവ് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ തുക മാറ്റിവെക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കർഷകർക്കും കാർഷിക മേഖലയിൽ കൂടുതൽ വായ്പ ഉറപ്പാക്കുക ഏത് വിധേനയും ജനങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ പണം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലുള്ള ഒരു ബജറ്റ് ആവാനാണ് സാധ്യത അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർഷിക മേഖലയിലെ വായ്പ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിലെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കോടി എന്നത് പത്തൊൻപത് ലക്ഷം കോടിയാക്കി ഉയർത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ആദായ നികുതിയുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാലും നമുക്കറിയാം ഈ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അത്തരക്കാരുടെ ഒരു ആദായ നികുതി ഇളവ് നൽകാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ആ ശമ്പളത്തിൽ ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നികുതിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി സി സെക്ഷൻ പ്രകാരം ചില ഇളവുകൾക്കുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് ഇത്തവണ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചില പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയെങ്കിലും ഓഹൈകൾ കൂടുതലായി വിറ്റഴിച്ച് കൂടുതൽ പണം കണ്ടെത്താൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും ഇത്തവണ കണ്ടേക്കാം എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സമഗ്ര മേഖലകളിലും ചെലവ് കൂട്ടുക എന്നതായിരിക്കും ഈ ബജറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ചെലവ് കൂട്ടാൻ സർക്കാർ എവിടെ നിന്ന് പണം കണ്ടെത്തും എന്ന ഒരു ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു ജി എസ് ടി വരുമാനം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസങ്ങളിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ കൂടിയ വരുമാനം ഇനിയും തുടരുമോ ആ റവന്യൂ വരുമാനം സർക്കാരിന് ഉറപ്പുവരുത്താനാവുമോ ഏതൊക്കെ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉയർത്തി ഇതിനുള്ള ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നാളെ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഉത്തരം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രേക്ഷകർ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് നാളെ എന്തായാലും ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബഡ്ജറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ കടുത്ത അഗ്നിപരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാവും കമ്മി ബഡ്ജറ്റ് ആവും എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ഈ ബഡ്ജറ്റ് സഹായിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ആണ് നാളത്തെ ബഡ്ജറ്റ് നാളെ ട്വന്റി ഫോർ
വഴിമധ്യയുള്ള ആഭ്യന്തര വിജിലൻസിന്റെ പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ എന്താണ് ബിജു പ്രഭാകർ പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതിന്റെ ചില തെളിവുകൾ പുറത്തു വരുന്നു എന്നുകൂടി പ്രേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കണം വീഴ്ച വരുത്തി ജീവനക്കാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഷഫീദ് റാവുത്തർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും ഷഫീദ് റാവുത്തർ വളരെ കൗതുകവും എന്നാൽ അതേസമയം ഞെട്ടിക്കുന്നതുമായ ഒരു വാർത്തയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ ഡ്രൈവർ ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ഈ ആൾമാറാട്ടം നടത്തി പകരം ഓടിച്ച ഡ്രൈവറും കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഡ്രൈവർ ആണോ അരുൺകുമാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി സി എം ഡിയുടെ വിവാദ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചില കാര്യങ്ങൾ അത് ശരിവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മംഗലാപുരം മൾട്ടി ആക്സിൽ സ്കാനിയ ബസ്സിലെ ഡ്രൈവറാണ് ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയത് വഴിമധ്യേ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഈ വീഴ്ച പിടിക്കുന്നതും അതിനുശേഷം നടപടിയിലേക്കടക്കം കടക്കുന്നതും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ലോക് ഷീറ്റിലും അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റിലും രേഖപ്പെടുത്തിയത് ബി ബി വിജീഷ് അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീജേഷ് എന്നിവരുടെ പേരിൽ സർവീസ് പോകുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വിജീഷ് എന്ന് പറയുന്നയാൾ തൃശൂരിൽ ഇന്ന് സ്വകാര്യ ആഡംബര ബസ്സുമായി വിവാഹ ഓട്ടം പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ബസ് എടുത്തത് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കോഴിക്കോട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന മറ്റൊരു ഡ്രൈവറാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇതാണ് വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു ആൾമാറാട്ടമായി ഇപ്പോൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് വീഴ്ച വരുത്തിയ ജീവനക്കാർ അതായത് ഈ ബസ്സിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ജീവനക്കാരെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഇതിനോടകം തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല കെ എസ് ആർ ടി സി വിജിലൻസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറോട് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനും ഇതിനോടകം നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അരുൺകുമാർ റൈറ്റ് താങ്ക് യു ഷഫീദ് റാവുത്ത് ഷഫീദ് റാവുത്താണ് ഈ വാർത്ത ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചത് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഇതിനപ്പുറവും നടക്കും ആനവൻ ആണ്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ബിജു പ്രഭാകർ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിജു പ്രഭാകർ സി എം ഡി നടത്തിയ ചില വെളിപ്പെടുത്തലുകളൊക്കെ പ്രേക്ഷകർ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടി പുറത്തു വരുന്നു എന്ന് പ്രേക്ഷകർ കരുതിയാൽ മതി നമ്മളൊരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് പോകുന്നു ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ സമഗ്രമായി മിനി റൗണ്ട് അപ്പിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ ടി കെ റിജിത്ത് അവതരിപ്പിക്കും അതിനുശേഷം ഒട്ടേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ നാളത്തെ പത്രം സിറ്റിസൺ ജേർണലിസ്റ്റ് ഒപ്പം നൈറ്റ് ലൈഫുകൾ ഒക്കെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാത്തിരിക്കുന്നു ഇനിയും ഉണ്ട് അരമണിക്കൂർ നേരം നമുക്ക് ന്യൂസ് നൈറ്റിൽ തുടരണം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളക്ക് ശേഷം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ടി കെ റിജി താങ്ക് യു നൈറ്റ് താങ്ക് യു അരുൺകുമാർ ടി കെ റിജി താണ് ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ വളരെ വേഗം എക്സ്പ്രസ് വേഗത്തിൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ലോകവിശേഷങ്ങളിലേക്കാണ് പി പി ജെയിംസുമായി ന്യൂസ് നൈറ്റിൽ ലോകവിശേഷം ഗുഡ് ഈവനിങ് പി പി ജെയിംസ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ലോകവിശേഷങ്ങളിൽ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇംപീച്ച്മെന്റ് വിചാരണയ്ക്ക് മുൻപ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അഭിഭാഷകർ കേസ് ഉപേക്ഷിച്ചു ട്രംപിന്റെ വോട്ട് ക്രമക്കേട് വാദം എതിർത്ത് പിന്മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ട്രംപിനെ തള്ളാനും കൊള്ളാനും ആവാതെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചക്രവ്യൂഹത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണോ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ബി ബി ജെയിംസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് അരുൺ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി ട്രംപിന് ഒരുപാട് തിരിച്ചടികൾ ഈയിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇംപീച്ച്മെന്റ് വിചാരണ സെനറ്റിൽ നടക്കുമ്പോൾ അതിൽ അഞ്ച് അഭിഭാഷകരുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ അവരെല്ലാം പിന്മാറിയിരിക്കുന്നു അവർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്ന വാദങ്ങളൊന്നും നിൽക്കുന്നതല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് വെളുത്ത വംശീയരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതിൻ്റെ വോട്ട് ബേസ് ഇവരെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തള്ളി പറയാൻ റിപ്പബ്ലിക്കന്മാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും തയ്യാറല്ല എന്നാൽ മിട്രോബിനിയെ പോലുള്ള പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ തള്ളി പറയുന്നുമുണ്ട് സെനറ്റ് വിചാരണയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആ ജീവനാന്തം വിലക്കണമെങ്കിൽ പതിനേഴ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ സെനറ്റർമാരെങ
എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ പോര് മുറുകുകയാണോ പ്രത്യേകിച്ച് റഷ്യയിലൊക്കെ ശതകോടീശ്വരന്മാർക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് അമേരിക്കയോട് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഒരു സംഘടന ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ കൗതുകകരമാണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റഷ്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അരുൺ ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ നമ്മൾ അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി എല്ലാ കാലത്തും റിബൽസായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിമതരായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു പിന്നീട് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എൽസിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ ആ സ്ഥാനത്തെത്തിയത് പുട്ടിൻ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ പുട്ടിൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ ഒരു വലിയ പിടിയാളായിട്ട് മാറി എന്നുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അഴിമതി കഥകളുമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അലക്സി നവൽനി എന്ന നാൽപ്പത്തിനാലുകാരൻ അധികം നേരത്തെ രംഗത്ത് വന്നത് അധികം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയ വിമർശനത്തിന് കാര്യമുണ്ടായി ഒട്ടിൻ അദ്ദേഹത്തെ ലക്ഷ്യമിടാൻ തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് പുതിയ സംഭവവാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതകോടീശ്വരന്മാർ ഒരുപക്ഷെ മൾട്ടി മില്ലനേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവരാണ് ഈ റഷ്യയിൽ പുട്ടിൻ്റെ ഏജൻറ്റുമാരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഈ ക്രെമ്ലിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് അഴിമതിയുടെ വ്യവസായം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ന് അലക്സി നവൽനിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്തായാലും അത് വളരെ വളരെ കൗതുകകരമായൊരു വാർത്തയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് റഷ്യയിൽ ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ പിടിയിലാണ് പ്രസിഡന്റ് എന്നൊക്കെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുക അതിന് അമേരിക്കയുടെ സഹായം തേടുക ഈ കാലിഫോർണിയയിൽ ഗാന്ധി പ്രതിമ തകർത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടൊരു വിവാദം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ പി എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൽ സംഭവിച്ചത് അരുൺ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ വലിയ പ്രതീകമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഏറ്റവും മഹാനായ നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല മില്ലിനിയത്തിൻ്റെ നേതാവായിട്ട് ലോകം തെരഞ്ഞെടുത്തത് മഹാത്മാഗാന്ധിയെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രതിമയാണ് കാലിഫോർണിയയിൽ തകർത്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഗാന്ധിജി ആരുടെയും ശത്രുവല്ല ഗാന്ധിയൻ ആദർശങ്ങൾ തന്നെ ഈ അക്രമത്തിനും പിന്നെ അഹിംസയുടെ പാതയിൽ പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധി പ്രതിമ തകർക്കാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബ്ലാക്ക് ലൈഫ്സ് മാറ്റേഴ്സ് സമരം നടന്ന കാലത്തും മറ്റ് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള വെളുത്ത വംശീയതയുടെ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ പ്രതിമകൾ തകർത്തപ്പോഴും ഗാന്ധി പ്രതിമ ഒരു തരത്തിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലാക്ക് സൈറ്റിലെ ആൾക്കാർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല കാരണം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി കറുത്ത വംശജർക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ ഐതിഹാസിക പോരാട്ടമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ എന്തായാലും ഇത് വളരെ ദുഃഖകരമായ സംഭവമായിപ്പോയി ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അഭിമാനം കൂടിയാണ് കാലിഫോർണിയയിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമ അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്ത്യ അമേരിക്കയെ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം തയ്യാറായിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു പി പി ജെയിംസ് എന്തായാലും കൂടുതൽ വാർത്തകൾ നമുക്ക് നാളെ പ്രഭാതത്തിലും ഒപ്പം ന്യൂസ് നൈറ്റിലും അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ പി പി ജെയിംസ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കും ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ വാർത്താപ്പകലിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ചില കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്കാണ് ക്രൈം വാർത്തകളിലേക്കാണ് കുറ്റവും ശിക്ഷ തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴക്കൂട്ടം മരീൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി അടൂർ സ്വദേശിനി അഞ്ചനെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഗുളികകൾ അമിതയളവിൽ കഴിച്ചതാകാം മരണകാരണമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം മരിയൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ മൂന്നാം വർഷ ആർക്കിടെക്ട് വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു അഞ്ജന ഇന്നലെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ ഹോസ്റ്റലിലെത്തിയ അഞ്ജന രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്താത്തതിനാൽ സഹപാഠി മുറിയിലെത്തി നോക്കിയപ്പോൾ റൂമിലെ കട്ടിലിൽ അഞ്ജനയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു പോലീസ് എത്തി പരിശോധന നടത്തിയതിൽ മുറിയിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തി മൈഗ്രേൻ തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ കാരണം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുവെന്നായിരുന്നു കുറിപ്പ് തലവേദനയ്ക്കുള്ള ഗുളികകളടക്കം അമിത അളവിൽ കഴിച്ചതാകാം മരണകാരണമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം അഞ്ജനയ്ക്ക് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതായി അറിയില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പോലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് പോലീസിന്റെ തീരുമാനം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ പൂർത്ത
ഫ്ളാറ്റിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നാൽപ്പത്തിയാറ് ഗ്രാം എം ഡി എം എയും ഒരു കിലോ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിലും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം കഞ്ചാവും പിടികൂടി യുവതിയടക്കം മൂന്നുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കാസർഗോഡ് സ്വദേശി അജ്മൽ സമീർ ആര്യ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് മൂന്നുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെ എം ഡി എം എ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കഞ്ചാവുണ്ട് ഹാഷിഷ് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ൂരുവിൽ നിന്നാണ് പ്രതികൾ ലഹരി മരുന്ന് എത്തിച്ചത് നഗരം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ലഹരി മരുന്ന് ശൃംഖലയിലെ മുഖ്യ കണ്ണികളാണ് പ്രതികളെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി സഹിനാജി ട്വന്റി ഫോർ കൊച്ചി ഈ ആത്മഹത്യയെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകരോട് പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആത്മഹത്യ ഒരു തരത്തിലും നമ്മളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരമല്ല പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളില്ലല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവൻ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവനത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല ഓരോരുത്തർക്കും അവൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വലുതാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുണ്ട് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെയും പരിഹാരമല്ല നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നിൽക്കണം ഏത് തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് സിറ്റിസൺ ജേർണലിസ്റ്റിലേക്കാണ് നിങ്ങളിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്ന ട്വന്റി ഫോറിൻ്റെ സിറ്റിസൺ ജേർണലിസ്റ്റ് വർഷങ്ങളോളം അടഞ്ഞുകിടന്ന വായനശാല തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി നാട്ടുകാർ തിരൂരിൽ രംഗത്തെത്തി തിരൂരിലെ നടുവിലങ്ങാടി ടി കെ ദാമോദരൻ സ്മാരക വായനശാലയാണ് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് ഇത് തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം നാടും നാട്ടുകാരും വിദ്യാർത്ഥികളും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് പുതിയ ലൈബ്രറിയുടെ വരവിനെ കണ്ടത് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് വെറും അഞ്ചു വർഷം മാത്രമാണ് ലൈബ്രറി തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് പിന്നീട് നാടിന്റെ വായനശാലക്ക് പൂട്ടു വീഴുകയായിരുന്നു ഇത്രയും ദൗർഭാഗ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഈ സ്ഥാപനം അടഞ്ഞു കിടക്കുക ഇതിൽ വയോമിത്ര എന്നുള്ള ഒരു ജന സേവന പ്രവർത്തനമല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഇത് എന്തിന് തുടങ്ങി എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ സൗമ്യ ശല്യം വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് ഇത് തുറന്നാൽ അതിനുള്ള ഒരു മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ഈ നാട്ടുകാരായ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭ്യർത്ഥന കഴിഞ്ഞ കൗൺസിൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപ ചിലവിട്ട് പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയെങ്കിലും ഇതുവരെയും തുറന്ന് നൽകിയിട്ടില്ല ഇതിനു പുറമെ ഫർണിച്ചറുകളും പുസ്തകങ്ങളും അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടും വായനശാല തുറന്ന് നൽകാത്തതിൻ്റെ കാരണം നാട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ കൗൺസിലർ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ആറ് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഇതിന് ഫണ്ട് പാസ്സായിട്ടുണ്ട് അത് പല വഴിക്ക് അത് ബുക്സ് വാങ്ങുന്നതിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും അതുപോലെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഫർണിച്ചറിന് പിന്നെ മേലെ റൂഫ് ഇടുന്ന കാര്യത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് ആറ് ലക്ഷം രൂപൻ്റെ ഒരു കണക്ക് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളും ഇതിനുള്ളിൽ കാണുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ അന്നത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി പാലോളി മുഹമ്മദ് കുട്ടിയാണ് ലൈബ്രറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗക്കാരുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഇത്തരം ഒരു പഠന ഗവേഷണം കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത് എത്ര വേഗം ഈ വായനശാല തുറക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ ആവശ്യം സിറ്റിസൺ റിപ്പോർട്ടറിനു വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ സഞ്ജയ് ഇക്ബാലിനൊപ്പം അനീന നൌഷാദ് അനീന നൗഷാദിന്റെ കുഞ്ഞു റിപ്പോർട്ടാണ് പ്രേക്ഷകർ കേട്ടത് എന്തായാലും അനീന നൗഷാദിനെ പോലെ നിങ്ങളിലും ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫോറിന് ആ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെയും നിങ്ങളിലെ വാർത്തയും ആവശ്യമാണ് ട്വന്റി ഫോർ സിറ്റിസൺ ജേർണലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ വാർത്ത ലോകമറിയട്ടെ ആ വാർത്തയിലൂടെ നിങ്ങളെയും അറിയട്ടെ ഞങ്ങളെ ആ വാർത്ത അറിയിക്കേണ്ട വാട്സപ്പ് നമ്പർ നയൻ ടു സീറോ സെവൻ സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടി നയൻ ടു സീറോ സെവൻ സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ത്രീ എയ്റ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇടവേളയ്ക്ക് പോവുകയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ വളരെ വേഗം ഓടി തിരിച്ചു വരും ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് വൺസ് അഗെയിൻ നമ്മൾ ന്യൂസ് നേറ്റ് തുടരുകയാണ് ഇനി ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ നാളത്തെ പത്രങ്ങളിൽ എങ്ങനെ തലക്കെട്ടുകളായി സ്ഥാനം പിടിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ നാളത്തെ പത്രം ഉന്മേഷ് ശിവരാമൻ നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു ഇന്നത്തെ വാർത്താപ്പകലിലുള്ള പ
കുമ്പളയിൽ തുടക്കമായ ദിവസമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സചിത്ര വാർത്ത മലയാള പത്രങ്ങളുടെ ഒന്നാം പേജിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശബരിമല വിഷയമാക്കുന്നുവെന്നാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത് കോൺഗ്രസിൽ അതിനിടയ്ക്ക് വീക്ഷണ പത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായ പരസ്യ വിവാദം ഇതെല്ലാം ഒരു വാർത്താ രൂപത്തിൽ നാളെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഉമ്മൻചാണ്ടി പുതുപ്പള്ളിയിൽ തന്നെ മത്സരിച്ചാൽ മതി എന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മലക്കം പറഞ്ഞ ദിവസം കൂടിയാണിത് അദ്ദേഹം നിലപാട് മാറ്റിയതും മലയാള പത്രങ്ങൾ പ്രാധാന്യത്തോടെ നാളെ വാർത്തയാക്കും റിപ്പബ്ലിക് ദിന ത്തിലെ അക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് മൻ കി ബാത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി അക്രമങ്ങളെ പ്രധാനമന്ത്രി അപലപിച്ച ദിവസം കൂടിയാണ് ഇത് ഒരു തലക്കെട്ടായി നാളെ മലയാള പത്രങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം മറ്റു വാർത്തകളിൽ കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ ഡൽഹി സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ വിളിച്ച ഉന്നതതല യോഗം ചേരുന്നുണ്ട് നാളെ ആ കാര്യം വാർത്തയിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടും നാളെ ഒരു വാർത്ത ആ വിഷയത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം വി കെ ശശികല ജയിൽ മൂചിതയായിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവർ ആശുപത്രി വാസത്തിലായിരുന്നു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസമാണ് തമിഴക പൂരിലേക്ക് ശശികലയുടെ കടന്നുവരവ് ഉണ്ടാകുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ഇത് വരാൻ പോകുന്നത് അതിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു വാർത്ത കൂടി നാളെ മലയാള പത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മറ്റു വാർത്തകൾ കൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കർഷക സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ തീരുമാനത്തിലേക്ക് സംഘടനകൾ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഭാരത് ബന്ദിനുള്ള സാധ്യത പരിശോധിക്കുകയാണ് കർഷക സംഘടനകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് കർഷക സമരം തുടരുന്നു ഭാരത് ബന്ദ് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന അത്തരത്തിൽ ഒരു വാർത്ത പ്രതീക്ഷിക്കാം അതേസമയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആകട്ടെ ചർച്ചയിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച വിദഗ്ധ സമിതി എന്നുള്ള ആശയം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രിയെ അതിന് തലവനാക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരനുബന്ധ വാർത്തയും ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം പൾസ് പോളിയോ മരുന്ന് വിതരണം നടന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒരു സചിത്ര വാർത്ത നാളെ മലയാള പത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പാലാരിപ്പട്ടം പാലം അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർമ്മാണ കമ്പനിക്ക് സർക്കാർ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു അവരിൽ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരമായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതും ഒരു വാർത്തയായി ഇടം പിടിക്കും സർക്കാർ കസ്റ്റംസിന് ഒരു ആർ ടി ഐ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇന്തപ്പഴം കടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലെ അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ഇത് നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കസ്റ്റംസ് അറിയിച്ച ദിവസമാണ് അതും ഒരു വാർത്തയെ നാളെ പ്രതീക്ഷിക്കാം സി പി എമ്മിന്റെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം ഇന്നും ചേർത്തിരുന്നു പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ തീയതി സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമായിരിക്കുന്നു ഫെബ്രുവരിയിൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടത്താനാണ് സി പി എമ്മിന്റെ തീരുമാനം അടുത്ത വർഷം അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാകും ജെ എസ് എസിന്റെ തലപ്പത്ത് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ വരുന്നു ഗൗരിയമ്മ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറി എൻ രാജബാബു ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആകുന്നു ഗൗരിയമ്മയ്ക്ക് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ ഇതടക്കമുള്ള വാർത്തകൾ നാളെ മലയാള പത്രങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം അരുൺ കുമാർ താങ്ക് യു ഉന്മേഷ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഉന്മേഷ് ആണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ നാളത്തെ പത്രങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് തലക്കെട്ടായി മാറുക എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ വിശദീകരണം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ബി ബി സി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ദ പേപ്പർ എന്നൊരു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബി ബി സി തുടങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബി ബി സിയുടെ ഒരു സെഗ്മെന്റ് കോപ്പി അടിക്കുകയായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്തത് ബി ബി സിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് ദ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ദിവസത്തെ വാർത്ത പിറ്റേ ദിവസം എങ്ങനെയാണ് പത്രങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിശകലനമാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൗതുകമുള്ളൊരു വാർത്തയിലേക്കാണ് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വന്നൊരു വാർത്ത കണ്ണൂരിൽ അവശ്യ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കഴുകൻ അപൂർവ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് പക്ഷി ഗവേഷകർ പറയുന്നു കൂടുതലായും യൂറോപ്പിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഈ ഇനം കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല ഒരു മാസത്തെ പരിചരണത്തിനൊടുവിൽ ആരോഗ്യം വേണ്ടിയെടുത്ത കഴുകിനെ കാട്ടിലേക്ക് അയക്കാനാണ് തീരുമാനം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് കണ്ണൂർ ചക്കരക്കല്ലിൽ അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കഴുകനാണിത് വന്യജീവികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മാർക്ക് എന്ന സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകർ വനം വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം കഴുകനെ ഏറ്റെടുത്തു തുടർന്ന് പക്ഷി ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് അപൂർവ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട കഴുകനാണിതെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടു വയസ്സിൽ താഴെ മാത്രം പ്രായമുള്ള ഈ കഴുകൻ വിദേശിയാണ് യൂറേഷ്യൻ ഗ്രിഫൺ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇവയെ യൂറോപ്
ഈ വാർത്തയോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് നൈറ്റിന് അവസാനമായിരിക്കുന്നു എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ശുഭരാത്രി ആശംസിക്കുന്നു ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നാളെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ വിശേഷിപ്പിച്ച ബഡ്ജറ്റിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കലാണ് ട്വന്റി ഫോർ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ബഡ്ജറ്റ് അവലോകനങ്ങളും ആഴത്തിലുള്ള ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും ഒക്കെയായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് തത്സമയമെത്തും ട്വന്റി ഫോറിന്റെ മാജി സ്ക്രീനിൽ നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റിന്റെ എല്ലാ വ്യക്തമായ വിവരങ്ങളും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ആരംഭിക്കും പ്രത്യേക ബഡ്ജറ്റ് ലൈവ് ഷോസ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ശുഭരാത്രി ആശംസിക്കുന്നു വീണ്ടും നാളെ കാണാം ബഡ്ജറ്റ് ഡേയിൽ അതുവരെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ശുഭരാത്രി സുഖനന്ദി